पहले भी चेंज करवा चुके हैं भाई भाई स्टूडेंट जो लोग होते हैं ना उनसे भाई कम पैसे लिया करो जो मोबाइल रिपेयरिंग वाले देख रहे हैं ना क्योंकि भाई अभी वो कमा नहीं रहे हैं घर से पैसा आता उनका तो दिल्ली में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो बाहर के हैं लोग बाहर से आके पढ़ते हैं ना दिल्ली में सीखो ऐसा जो काम आए बिल्कुल फ्री बिट टू सर से जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप सब आज मैं आपको है ना ओप्पो एफ वन में फोल्डर डालना बताऊंगा देखिए कितना इजी होता है ओप्पो एफ वन में डिस्प्ले डालना देखिए सबसे पहले तो इसके नीचे के दो स्क्रू खोल लेंगे बस दोस्तों स्टेप बाय स्टेप देखना जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप करते रहिएगा और पाँच से दस मिनट में आप इसका फोल्डर चेंज कर सकते हो आराम से इसके सिम ट्रे भी निकाल दीजिएगा ये किसी स्टूडेंट का फ़ोन है उससे मांगे जा रहे हैं भाई पैसे इसके तीन हज़ार रुपये और इसका मैं फोल्डर बताऊंगा इसका फोल्डर आता कितने का है एक ने पच्चीस सौ रुपये मांगे एक ने तीन तीन हज़ार रुपये मांगे हैं और ये स्टूडेंट का फ़ोन है और मैं ये बना रहा हूँ उस भाई की मोहब्बत में एक भाई ने मुझे सुपर थैंक्स किया था फोर्टी रुपीज़ का और उन्होंने कहा था कि वो स्टूडेंट हैं तो मैं स्टूडेंट को बोलूँगा स्टूडेंट जो भी हूँ भाई वो आप अपना खर्चा ना करें मगर मैं आपके लिए किसी दूसरे स्टूडेंट की मैं मदद कर सकता हूँ मैं इसका फोल्डर रेट टू रेट लगा कर दूंगा और मैं अभी बताऊंगा इसका रेट इसका फोल्डर कितने का आता है ठीक है और लगाना भी बता देता हूँ इसमें देखिए किस तरीके से लगाया जाता है फोल्डर बहुत आसान है मैं जल्दी से खोल लेता हूँ इसको अब इसके बाद दोस्तों सबसे पहले हमें बैटरी का पत्ता रिमूव करना है ये बैटरी का पत्ता रिमूव हो गया अब ये वाला पत्ता हमको यहाँ से रिमूव कर देना है अब हम इसको भी खोल लेते हैं अब ये पत्ता हमने रिमूव कर देना दोस्तों आराम से ठीक है और ये बैटरी अब हमको निकालनी है और बैटरी कैसे निकलेगी दोस्तों किसी पैनी चीज़ से मत निकालना बैटरी निकालने के लिए आप पेट्रोल का यूज़ कर सकते हैं अगर इसमें है ना पेट्रोल लगा देंगे तो ये जल्दी निकल आएगी पेट्रोल से आपकी जो गमिंग होगी ना इसकी बैटरी की वो ढीली पड़ जाती है ठीक है दोस्तों बैटरी निकल चुकी है हमारी अब ये इसका डिस्प्ले का पत्ता है इसको रिमूव करेंगे ऐसे यहाँ से और इसको खींचते हुए नीचे तक बस यहाँ तक ले आना है अब ये डिस्प्ले इसकी निकली हुई है डिस्प्ले इसकी लूज हो रखी थी गिर गया था फ़ोन ये ये बस फोल्डर निकल गया अब हमें इसकी किनारियाँ साफ कर लेनी है जल्दी से इसकी किनारियाँ साफ कर लेता हूँ उसके बाद फिर इसमें फोल्डर लगाता हूँ और फिर फोल्डर बताता हूँ कि कितने का फोल्डर आया पहले भी चेंज करवा चुके हैं भाई भाई स्टूडेंट जो लोग होते हैं ना उनसे भाई कम पैसे लिया करो जो मोबाइल रिपेयरिंग वाले देख रहे हैं ना क्योंकि भाई अभी वो कमा नहीं रहे हैं घर से पैसा आता उनका तो दिल्ली में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो बाहर के हैं लोग बाहर से आके पढ़ते हैं ना दिल्ली में तो इनका घर से पैसा आता है भाई तो ये इतना कमाते नहीं है तो इनसे आप इतना ना मुंह फाड़ के पैसे मांगे कि तीन हज़ार लगेंगे इतने लगेंगे इसका फोल्डर कितने का आता है आपको पता भी है और मैं अभी बताने भी वाला हूँ पोको एफ वन का फोल्डर अभी क्या रेट चल रहा है आज की डेट में इसकी किनारियाँ इस तरीके से साफ़ कर लेनी है तो दोस्तों किनारियाँ इसकी हमने बिल्कुल क्लीन कर ली हैं और अब हम इसको कर लेंगे चेक क्योंकि पेस्ट करने के बाद है ना फिर दुकानदार की है ना वो नहीं रहती गारंटी इसके नीचे रख लेंगे पन्नी और डिस्प्ले को ऐसे डिस्प्ले लगाकर बैटरी का पत्ता उसके बाद लगा दीजिए उसके बाद अब इसे ऑन कर दीजिए ये सेट हमारा ऑन हो चुका है डिस्प्ले आ भी चुकी है हमारी अब दोस्तों सेट ऑन हो गया हमारा अब हम इसको चलाकर देख लेंगे इसके टच को कि टच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पन्नी इसके और नीचे रख लीजिए ताकि ये प्रॉपर काम करें एक आइकन पकड़कर उसको ऐसे ऐसे चलाकर देखिए नचाकर देखिए अब आपकी उंगली के साथ अगर वो आइकन चलता है सही सलामत तो ठीक है अगर कहीं वो अपने आप साथ छोड़ देता है आप भी उंगली मत हटाना उंगली लास्ट में ही हटाना अगर उसने कहीं से भी साथ छोड़ दिया तो उस जगह से टच ब्रेक होता है मोबाइल रिपेयर वालों को मैं ये बोलना चाहूँगा भाई इस तरीके से चेक करके लगा दीजिए कीजिए कभी कभी है ना मोबाइल रिपेयर वाले भी कमेंट करते हैं सर डिस्प्ले कैसे चेक करें अगर खराब आज खराब हो खराब हो जाए चार पाँच दिन में कस्टमर की तो क्या करेंगे तो भाई इस तरीके से आप प्रॉपर चेक कीजिएगा उसके बाद ही पेस्ट करना डिस्प्ले हमारी बिल्कुल ठीक है 
बैटरी का पत्ता निकाल लेते हैं उसके बाद डिस्प्ले का पत्ता निकालते हैं और इसको हम रखते हैं साइड में और अब हम इसे पेस्ट कर देंगे अब दोस्तों इसमें हम पेस्ट लगा देते हैं पेस्ट आप फेवी बॉन्ड ले लीजिए दस बारह रुपये की ट्यूब आपकी स्टेशनरी की शॉप से मिलेगी अगर आपके पास ये वाला पेस्ट नहीं है तो आप इसमें लगा सकते हैं फेवी बॉन्ड भी कोई दिक्कत नहीं है ऊपर ऊपर किनारे पर लगाना दोस्तों आपको और वीडियो को पूरी देखना दोस्तों स्टेप मिस मत करना इसी तरीके से फोल्डर लगाया जाता है हर दुकान वाला इस तरीके से ही लगाता है अब दोस्तों इस डिस्प्ले के जो स्टिकर्स हैं ना ये स्टिकर हमें हटाने हैं याद करके ताकि टच को ग्राउंड मिलता रहे और टच में प्रॉब्लम ना आए काफ़ी सारे बंदे ये चीज़ हटाते नहीं है जानबूझ के कि महीने डेढ़ महीने में दोबारा दिक्कत आ जाएगी उसके बाद फिर से पैसा ले लेंगे कस्टमर से ऐसा ना करें भाई अगर ये कंपनी ने ऑप्शन दे रखा है तो आप इसे हटा दीजिए इसको हटाने का ऑप्शन होता है केयरफुली हटाइएगा दोस्तों ठीक है अब इसको आप चिपका दीजिए ये चिपक जाएगा इधर और इसलिए भी होता है कि ये पत्ता हिले ना अब यहाँ पर आगे की तरफ लेके जाएंगे थोड़ा सा और उसके बाद इसे पीछे की तरफ ले कर आना है बिंदास अपने आप सेटिंग बैठ जाती है इसकी लगा दीजिए और एक उंगली इस पत्ते पर रखने के बाद ऐसे ऐसे आप चिपकाते चलें देखिए एकदम ओरिजिनल की तरह लगेगा आपका फोल्डर ये पहले भी फोल्डर लगा चुका है कोई देखिए किस तरीके से काम करते हैं लोग बाग के इसकी एक पन्नी होती थी वो पन्नी भी हटा हटा चुके हैं इसकी ये एम जिस तरफ लिखा होता है ना मेन बोर्ड लिख होता है एम का मतलब आप इसको ऊपर की तरफ कनेक्ट कर दीजिए कोई चीज़ अगर आप भूल जाए तो वीडियो पीछे करके देख लेना दोस्तों अब इसको हम कस देंगे जल्दी से तो ठीक है दोस्तों इस तरीके से हम डिस्प्ले लगाते हैं इसकी ठीक है दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए अपने बुटवाई को इजाज़त दीजिए जय हिंद जय भारत